Niemiecki obóz jeniecki dla zestrzelonych lotników alianckich był położony w połowie drogi między Podborskiem a Modrolasem. Do dzisiaj ślady zabudowań widoczne są na mapach LIDER. Obóz został założony w kwietniu 1944 roku w Żeganiu, jednak po kilku tygodniach przeniesiono go do Modrolasu. Na stację w Podborsku przywożono koleją jeńców alianckich, którzy maszerowali 3 km do obozu. Przed budynkiem stacji kolejowej znajduje się pomnik przypominający o tym fakcie. Obóz w Modrolesie został założony na planie kwadratu podzielonym na cztery części, ogrodzenia pod napięciem strzegli uzbrojeni wartownicy. Jeńcy byli skoszarowani w 40 drewnianych barakach, spano w nich na piętrowych pryczach ale też na ziemi, nie wszystkie baraki były ogrzewane. Między godziną 16 a 7 więźniowie byli zamykani, latem godzinę zamknięcia wydłużono do 21.30. W skład obozu wchodził także szpital polowy, magazyny żywności i odzieży oraz budynki strażników. Obozowy szpital liczył 132 łóżka, chorymi zajmowało się czterech lekarzy oraz 14 osób personelu medycznego. Przez dwie godziny rano i po południu zainteresowani jeńcy mogli uczestniczyć w organizowanych przez współwięźniów lekcjach. Prowadzono zajęcia z literatury oraz uczono się języków obcych. Raz w tygodniu odbierana była poczta stemplowana pieczątkami obozu w Żaganiu. Dozwolone były dwa listy i cztery pocztówki miesięcznie, które były mocno cenzurowane. Obóz posiadał też trzech kapelanów, którzy pełnili posługę duchową. Mimo braku sprzętu latem i jesienią próbowano grać w baseball. W obozie działała też kapela jazzowa. Każda część obozu miała swoją kuchnię, w której przygotowano posiłki. Jeńcy otrzymywali też paczki żywnościowe Czerwonego Krzyża, jednak sposób dystrybucji zależał od dobrej woli komendanta obozu. Pierwszy transport liczący 64 więźniów przybył 14 maja 1944 roku. Od tego czasu liczba jeńców stale rosła osiągając liczbę ponad 10 tysięcy osób w styczniu 1945 roku. Do Modrolasu byli przewożeni lotnicy z obozów przejściowych w Wetzlar i Budapeszcie. Jesienią 1944 roku trafili tu jeńcy z ewakuowanego obozu w Szyłokarczmie na okupowanej Litwie. Zdecydowaną większość stanowili lotnicy amerykańscy, których grupa liczyła ponad 8 tysięcy osób. Blisko tysiąc lotników różnych narodowości reprezentowało brytyjski RAF. W obozie było przetrzymywanych także 60 Polaków. Wśród tabliczek z nazwiskami lotników znajdziemy nazwisko polskiego pilota. W nocy z 9 na 10 lipca 1941 roku samolot pilotowany przez sierżanta Jana Mikrzy został zestrzelony podczas nalotu na Osnabrück. Do końca wojny polski lotnik przebywał w ośmiu obozach jenieckich w tym w Modrolesie. Wielu z Niemców pełniących swoją służbę w obozie pozostało anonimowych. Jednak trzech z nich zostało szczególnie dobrze zapamiętanych przez więźniów. Komendantem obozu w Modrolesie był podpułkownik Aribert Bombach, w pełni odpowiedzialny za funkcjonowanie obozu i działania swoich podwładnych. Kapitan Walter Pickhardt zachęcał strażników do używania bagnetów i bicia oraz strzelania do jeńców. Sierżant Reinhard Fanert był odpowiedzialny za system bezpieczeństwa w obozie. Osobiście prowadził przeszukania oraz bił i kopę więźniów.
przed zbliżającym się frontem wschodnim Niemcy zarządzili ewakuację jeńców. W dniach od 6 do 8 lutego 1945 roku ewakuowano cały obóz. Piloci podzieleni na grupy ruszyli pieczo na zachód do Stalagu w Batwaling Bostel. Do celu dotarli około 3 kwietnia 1945 roku. Po tygodniu wyruszono ponownie kierując się na wschód. Rankiem 2 maja 1945 roku w pobliżu miejscowości Lauenburg Brytyjczycy uwolnili więźniów. Oceleni nazwali ten marsz marszem śmierci. Jedynym pożywieniem był często śnieg zbierany po drodze. Chorzy i nie mogący wędrować byli zabijani przez Niemców. Na terenie obozu w pobliżu ruin bunkra i fundamentów baraków 2 września 1992 roku uroczyście odsłonięto pomnik autorstwa Zygmunta Wójka upamiętniający alianckich lotników.